వెల్కమ్ టు ట్రూత్ న్యూస్ ఈరోజు ముఖాముఖి కార్యక్రమంలో రంపచోడవరం నియోజకవర్గ తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిది తొంభై నాలుగు తొంభై తొమ్మిది మూడు సార్లు కూడా ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన నాయకులు మరియు ఏజెన్సీ గిరిజన ప్రజలందరూ కూడా ఒక తండ్రిగా ఒక అన్నగా కుటుంబంలో ఒక సభ్యునిగా భావించే నాయకులు అలాగే సినీ నటులు సీతం శెట్టి వెంకటేశ్వరరావు గారు మనతో ఉన్నారు ఈరోజు ఆయనతో మాట్లాడే ప్రయత్నం మనం చేద్దాము నమస్తే అండి వెంకటేశ్వర గారు బాగున్నారు బాగానే ఉన్నారండి ఓకే అసలు మీరు ఎక్కడ జన్మించారు ఎక్కడ చదువుకున్నారు మీ కుటుంబం కోసం చెప్పండి మా పూర్వీకులు రంపచోడవరం అండి మా అమ్మమ్మ మండ్రు అక్కమ్మ మా తాతగారి పేరు మండ్రు పండయ్య మా అమ్మగారి పేరు మండ్రు గౌరమ్మ మా నాన్నగారి పేరు శ్రీరాములు అనే రామకోటయ్య నేను రంపచోడంలో జన్మించాను పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడు గోదావరి వరదలకి నేను గర్భిణిగా ఉన్నానని చెప్పి మా అమ్మ చెప్పేది నాకు గోదావరి వరదలు తగ్గిన తర్వాత సుబ్బరా షష్ఠికి దగ్గరలో రెండు మూడు రోజులు అటుగా నిటుగా పుట్టానని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది చిన్ననాటి నుండి కూడా ఇక్కడ పెరుగుతా వచ్చాను నేను అదేవిధంగా నాకు పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిదిలో పాఠశాలలు వేయడం జరిగింది అక్షరాభ్యాసం చేసి చేసిన తర్వాత లూదరం ఎయిడెడ్ ఎలిమెంటరీ స్కూల్లో నేను ఐదవ తరగతి వరకు చదువుకున్నాను అలాగే జిల్లా పరిషత్ హై స్కూల్లో ఆరవ తరగతి నుండి పదవ తరగతి వరకు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి వరకు చదువుకున్నాము డెబ్బై ఒకటిలో విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్ర హక్కు ఉద్యమంలో విద్యార్థులుగా అందులో పాల్గొన్నాము అందులో పాల్గొన్న తర్వాత ఆ సంవత్సరం పరీక్షలు కూడా మాకు మార్చి ఏప్రిల్ లో జరగలేదు జూన్ నెల లో పరీక్షలు పెట్టారు ఆ జూన్ నెల పరీక్షలు కూడా గోకర్ణ సెంటర్ లో పెట్టారు రంచోడం లో లేదు మాకు గోకర్ణ పరీక్షలు వేసాం మేము అయితే అక్కడ పరీక్ష తప్పింది పరీక్ష తప్పిన తర్వాత నేను ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత రెండు వేల రెండులో బిఏ నేను మరలా పరీక్ష డిస్టిక్ ఎడ్యుకేషన్ రాయడం జరిగింది డిస్టిక్ ఎడ్యుకేషన్ లో నాకు ఇంగ్లీష్ సబ్జెక్ట్ ఉండిపోయింది దానివల్ల నేను బిఏ కూడా అప్పయ్యా అని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను అసలు మీ కుటుంబంలో ఎవరైనా రాజకీయాల్లో ఉన్నారా మా అమ్మమ్మ మా తాతగారు కానీ మా తల్లి కానీ తండ్రి కానీ రాజకీయాలు లేవు కానీ మా అమ్మమ్మ చెల్లెలు కోరుకొండ రత్నమ్మ అనే ఆమె పోలవరం మండలం గురుడూరు గ్రామంలో సర్పంచ్ గారు చేసింది ఆమె దగ్గర కొంత నేను ఉండడం జరిగింది కోరుకొండ రత్నమ్మ గారి భర్త సుబ్బారెడ్డి గారు వారి తండ్రి వెంకటరెడ్డి వారి తండ్రి సుబ్బారెడ్డి గారు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడులో ఇక్కడ ఉద్యమం కూడా చేయడం నేను బ్రిటిష్ వారి పైన వీటిని ఉద్యమం చేస్తే ఉద్యమకారుల్ని ఆ రోజున బ్రిటిష్ వారు పక్షపంగా హింసించడం జరిగింది అందులో భాగంగానే తూడుకుంట గ్రామంలో కారుకొండ కోరుకొండ సుబ్బారెడ్డి గారిని తల నరికి రాజమండ్రి పాడుకుందాం కూడా వ్యాధిసిన చరిత్ర కూడా మా అమ్మమ్మ వాళ్ళ కుటుంబాల్లో ఉందని విషయం తెలియజేస్తున్నాను ముందుగా మీరు సినిమాలో నటించారా లేదంటే రాజకీయాల్లోకి వచ్చారా మీరు సినిమాలో నటించారని తెలుసు అది అడవిబిడ్డలు అనే సినిమాలో అంటే మొదటిగా మీరు సినిమాలో నటించారా లేదంటే రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన తర్వాత నటించారా నేను పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో చదువు అయిపోయిన తర్వాత గ్రామాధికారిగా అంటే ట్రైనింగ్ ఆఫీసర్ ట్రైనింగ్ అవ్వడం జరిగింది మున్సిపల్ కరం ట్రైనింగ్ అయిన తర్వాత మనకి ఇందిరాగాంధీ గారి టైంలో ముఠా ఎబలిషన్ జమీందారీ ఎబలిషన్ చేయడం జరిగింది అబలిసినప్పుడు ఏజెన్సీ ప్రాంతాలని కూడా సెటిల్మెంట్ చేయడం జరిగింది అప్పుడే ఇక్కడ పట్టాలు రా భూమి పట్టాలు అవడం జరిగింది అప్పుడే ఆ సర్వే కాలంలో అంటే డెబ్బై రెండు నుండి డెబ్బై నాలుగు వరకు సర్వే చేయడం జరిగింది ఆ సందర్భంగా మాకు ఈ ముఠా గ్రామాలని గ్రామాధికారులు నియమించడం కోసం మాకు మూడు నెలల పాటు ట్రైనింగ్ శిక్షణ ఇవ్వడం జరిగింది ప్రభుత్వమే నెల పదిహేను రోజులు మున్సిపల్ మున్సిపల్ ట్రైనింగ్ నెల పది మున్సిపల్ కర్మ ట్రైనింగ్ నెల పదిహేను రోజులు సర్వే ట్రైనింగ్ ఈ రెండు ట్రైనింగ్లు అయిన తర్వాత పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరు జూన్ పదవ తారీఖున నాకు గ్రామాధికారిగా బోలగొండ గ్రూప్ కి అంటే బోలగొండ చెరువూరు నిమ్మలపాలెం చుక్కపాలెం గ్రామాలకి గ్రామాలకు గ్రామాలకు నియమించడం జరిగింది జరిగిన తర్వాత నేను జూన్ పంతొమ్మిదో తారీఖున గ్రామాధికారి విధులు నిర్వహించడం జరిగింది ఆ రోజుల్లో మా జీతం గౌరవ వేతనం డెబ్బై మూడు రూపాయలు ఆ డెబ్బై మూడు జీవించడం జరిగింది అయితే ఇక్కడ మా కుటుంబానికి ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఏంటంటే చిన్న తరహా అటు వృత్తుల ద్వారా మేము బతకా తెచ్చే తప్ప వ్యవసాయం లేదు ఎందుకంటే మా కొంచెం భూమి ఉంది ఆ భూమిలో చింత చెట్లు కుంపుడు చెట్లు కర్ర చెట్లు 
తాడు చెట్లు తాటాకు ఇవ్వగారే అటువంటి అటపరపరశంతోనే మేము జీవించడం జరిగింది మా జీవనోపాధి ఒక భాగం ఏంటంటే నా చిన్నతనంలోనే మా నాన్నగారు నాకు తెలియదు నాకు తెలియని తర్వాత నేను ఎనిమిదో తరగతి చదువుతుండగా మా తల్లి గారు క్షయవాయితో అంటే టీవీ జబ్బుతో చనిపోవడం జరిగింది అప్పుడు హాస్టల్లోనే ఉన్నాను ఇంటి దగ్గర కూడా లేదు నేను ఉదయాన్నే వచ్చి నేను మా తల్లి గారు చూసుకోవడం జరిగింది అది నా పరిస్థితి మీరు రాజకీయంలో రావడానికి మీకు రోల్ మోడల్ గా ఉన్నారా నేను రాజకీయంలో రావడం కారణం ఏంటంటే నేను గ్రామాధికారిగా పనిచేస్తున్నప్పుడు గ్రామకు పనిచేస్తున్నప్పుడు పన్ను డెబ్బై ఎనిమిది డెబ్బై తొమ్మిదిలో పట్టాదార పాస్ గా తయారు చేయమని చెప్పి ఆనాటి గవర్నమెంట్ చెప్పడం జరిగింది ఆ రోజున ఒక రాజకీయ నేత దగ్గరికి మేము ఉద్ధృతంగా స్ట్రైక్ చేస్తున్నాము పాస్బుక్ విషయంలో టెలిగ్రామ్ సంతకం పెట్టండి అని వెళితే ఆ రోజున ఆయన సంతకం పెట్టి నిరాకరించడం జరిగింది మాకు ఇంటర్వ్యూ కూడా ఇవ్వలేదు అప్పుడు ఒక ఆలోచన వచ్చింది నాకు నేను ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండాలి ప్రజాప్రతినిధిగా నాకు అవకాశం వస్తే భగవంతుని మీరు చేస్తే ఆ భారత భగవంతుని మీరు చేస్తే నేను అందుబాటులో ఉండాలి అనేటువంటి నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది గ్రామాధికారిగా ఉన్న తర్వాత ఎన్టీ రామారావు గారు పూజ్యులు గౌరవనీయులు ఎన్టీ రామారావు గారు పంతొమ్మిది ఎనభై రెండు మార్చి ఇరవై తొమ్మిది తేదీన తెలుగుదేశం పార్టీని స్థాపించడం జరిగింది అయితే మేము చదువుకునేటప్పుడు పౌరాణిక సినిమాలు జానపద సినిమాలు ఎక్కువగా గోపవరం కృష్ణటూరి టాకేష్ సినిమా టాక్స్ వచ్చే ఉంది మేము చిన్నతనంలో అక్కడికి వెళ్ళి సినిమాలు చూడటం ఈ అది రకంగా వారి పైన ఎక్కువ ప్రేమాభిమానం పెంచుకోవడం జరిగింది ఎన్టీ రామారావు గారి అభిమానిగా నేను ఉండిపోవడం జరిగింది ఆ సందర్భంలో ఎన్టీ రామారావు గారు పార్టీ పెడితే నేను గ్రామాధికారిగా ఉన్నప్పటికీ ఎన్టీ రామారావు అభిమానిగా ఎనభై రెండు డిసెంబర్లో ఎలక్షన్ డిక్లేర్ చేస్తే ఎనభై మూడు జనవరి నాలుగో తరగ ఫలితాలు ప్రకటిస్తే ఆ సందర్భంగా మేము ఆ సంవత్సరం ఎన్నికలకి తెలుగుదేశంగా పనిచేయడం జరిగింది ఆ రోజున ఇక్కడ తెలుగుదేశం పార్టీ అభ్యర్థి పొందడం జరిగింది ఆ రకంగా నేను వారి రాజకీయాల్లో రావడం జరిగింది వచ్చిన తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదులో గౌరవనీయులు నేడు జాతీయ తెలుగుదేశం పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆ రోజున తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శిగా ఉన్నారు ఆయన వచ్చిన తర్వాత మండల కమిటీలు జిల్లా కమిటీలు రాష్ట్ర కమిటీలు అనేది ఏర్పాటు చేస్తూ ఎన్టీ రామారావు గారి నేతృత్వంలో వారు ఏం చేశారంటే శిక్షణ తరగతులను ఏర్పాటు చేశారు శిక్షణ తరగతులు ఈ జిల్లాలో కాకినాడ పెద్దాపురం అమలాపురం రాజమండ్రి ఈ నాలుగు ప్రాంతాల్లో శిక్షణ ఏర్పాటు చేస్తే ఆ రోజు శిక్షణకి వెళ్ళాం మేము మూడు రోజులు శిక్షణ రాజమండ్రి ఎక్కడ ఉంది అంటే అది కాదు లైటింగే రాజమండ్రి అనేది దూర ప్రాంతం ఉన్నాం మేము అంటే ఇప్పుడు మహేంద్ర మోటార్ కంపెనీస్ అయి ఉన్నాయి అక్కడ ప్రస్తుతం అది టౌన్ అయిపోయింది అంత దూరంగా మాకు పట్టణంలో తిరిగిన పరిస్థితులు అక్కడ మేము శిక్షణ పొందిన తర్వాత శిక్షణ అయిన తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు గారు కొంత మెటీరియల్ కూడా సప్లై చేసి రాజకీయ వ్యక్తులు ఏ విధంగా ప్రవర్తించాలి అనే విషయాలను కూడా కూలంకషంగా శిక్షణ తర్వాత చెప్పడం జరిగింది ఆ రోజున మైక్ ముందు మాట్లాడడం కానీ మైక్ పాట పట్టుకోవడం కానీ స్టేజ్ మీద నిలబడటం కానీ మాకు దడ వచ్చేది కానీ ఇలా దడ పోయింది దడ లేదు దీన్ని మాకు రాజకీయ గురువు అయితే చంద్రబాబు నాయుడు గారే రాజకీయ దైవం ఎన్టీ రామారావు గారే మాకు ఆ విషయం నేను ఖచ్చితంగా చెప్పగలను ఆ విధంగా నేను పార్టీలో మండల పార్టీ అధ్యక్షుడుగా ఎన్నిక కావడం జరిగింది అయిన తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదులో రెండున్నర సంవత్సరాలకి మండల పరిషత్ ఎన్నికలు రావడం జరిగింది మండల పరిషత్ ఎన్నికల్లో మళ్ళా రామచూర్ మండల పరిషత్ కి మండల పరిషత్ అధ్యక్షుడుగా ఎన్నిక కావడం జరిగింది అయిన తర్వాత మండల పరిషత్ అధ్యక్షుడుగా నేను ప్రభుత్వ సమావేశాల్లో అంటే ఐటీడిఏ మీటింగ్ లో కానీ జిల్లా పరిషత్ మీటింగ్ లో కానీ లేదా మండల పరిషత్ మీటింగ్ లో కానీ కాస్త సబ్జెక్టు వారిగా ప్రశ్నలు వేసి అధికారుల్ని సమాధానం రాబట్టి ప్రజలకు న్యాయం చేసే విధానంగా ప్రవర్తించాను దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని మళ్ళీ నాకు రాజకీయ భవిష్యత్తు కోసం నాంది పలికిందనే అభిప్రాయం నాకు ఉంది ఆ విధంగా ఉంటే ఎనభై తొమ్మిదిలోనే ముందుగానే ఎన్టీ రామ పూజ ఎన్టీ రామారావు గారు గవర్నమెంట్ రద్దు చేసి మళ్ళీ ఎన్నికలు గెలవడం జరిగింది అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యే గారు డిస్క్వాలిఫై అయిన పరిస్థితిలో మళ్ళీ కొత్త అభ్యర్థుల్ని చూ చూడడం అప్పటికి మేము పది మందిని సుమారుగా దరఖాస్తులు పెట్టడం జరిగింది పది మంది దరఖాస్తులు పెట్టినప్పటికీ ఆయన ఇక్కడ మండల ప్రెసిడెంట్ గా బాగా పనిచేస్తున్నాడు అనేటువంటి రిపోర్టు ఇక్కడ నుంచి చెప్పడం జరిగింది ఆనాడు ఉన్నటువంటి డిఎస్ గారు కానీ ఆనాడు ఉన్న సెక్టర్ ఇన్స్పెక్టర్ గారు కానీ వీళ్ళంతా కూడా మన మీద ఒక మంచి అభిప్రాయం పార్టీకి ఇంటెలిజెన్స్ చెప్పడం వల్ల నాకు పంతొమ్మిది ఎనభై తొమ్మిదిలో మళ్ళీ ప్రజావాహిని వల్లనే నాకు తెలుగుదేశం పార్టీ టికెట్ ఇవ్వడం జరిగింది 
ఆ ఎనభై తొమ్మిదో సంవత్సరంలో రాష్ట్రమంతా కాంగ్రెస్ భవనాలు వీచినప్పటికీ ఈ జిల్లాలో నలుగురు నలుగురు మేము ఎమ్మెల్యేలు గెలిచాం ఒకటి గౌరవనీయులు యనమల రామకృష్ణ గారు కీర్తిశేషులు డాక్టర్ సుబ్బారావు గారు ప్రస్తుతం ఉన్న గౌరవనీయులు చిక్కల రామచంద్ర గారు నేను నలుగురు ఎనభై తొమ్మిదిలో ఎమ్మెల్యేలు గెలవడం జరిగింది ఆ ఎనభై తొమ్మిదిలో డెబ్బై నాలుగు మందిని ఎమ్మెల్యేలు గెలిచాము గెలిచి ఆ రోజు అసెంబ్లీలో అక్కడప్పుడు అసెంబ్లీలో కూడా నా వాక్ని నిర్మించడం జరిగేది అప్పుడప్పుడును ఆ విధంగా నేను రాజకీయాలు ప్రవేశించి ఉన్నాను నేను ఆ విధంగా నేను ప్రాక్టీస్ చేస్తా ఉన్నాను కంపచోడవరం తెలుగుదేశం పార్టీలో పంతొమ్మిది ఎనభై తొమ్మిది పంతొమ్మిది తొంభై నాలుగు పంతొమ్మిది తొంభై తొమ్మిది మూడు పర్యాయాలు ఇక్కడ ఎమ్మెల్యేగా చేశారు అప్పుడు రాజకీయానికి ఇప్పుడు రాజకీయానికి ఏమైనా తేడా ఉందా అప్పుడు రాజకీయాల్లో అందరూ కలిసికట్టుగా ఉండే పరిస్థితి ఉండేది ఎందుకంటే పార్టీ వచ్చిన కొత్తదనం కాబట్టి అందరూ ఏకతాటి పైన నడిచిన అవకాశాలు ఉండేవి పార్టీ కూడా ఇప్పుడు నాలుగు సంవత్సరాలు దీర్ఘకాలంగా వచ్చింది కాబట్టి అక్కడక్కడ అభిప్రాయ భేదాలు పడచూపడం సహజం ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉంది నూట ఇరవై సంవత్సరాలు ముప్పై సంవత్సరాలు అయింది అలాగే అభిప్రాయాలు చాలా మంది గ్రూపులు తయారవుతున్నారు అలాగే దీర్ఘకాలంలో ఉన్న ఏ పార్టీ అయినా సరే అభిప్రాయ భేదాలు రావడం సహజం అయినప్పటికీ ఇక్కడ రామచోరం నియోజకవర్గంలో మాత్రం కొద్ది మంది నాయకుల్లో మాత్రం అభిప్రాయ భేదం ఉంటే ఉందేమో కానీ ప్రజల్లో మాత్రం ఏ రకం అభిప్రాయ భేదం లేదు దీనికి నాంది ఏంటంటే దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనం నాశించి గిరిజన ప్రజలకి న్యాయం చెయ్యాలి ఆర్థిక స్వాలంబన తీసుకురావాలి అని చెప్పి జీడి మావిడి మొక్కల పెంప పథకాన్ని ఇచ్చింది ఎన్టీ రామారావు గారు ఆ పథకం ఈ రోజున ప్రతి గిరిజన కుటుంబానికి ఆదాయమిస్తుంది భూమి లేని గిరిజనుడికి టీజీఎంఎస్ అంటే తెలుగు గిరిజన మాగాడిని సమారాధన అనే పథకాన్ని పెట్టి రెండు ఎకరాల భూమి పట్టాయి వచ్చి అతను కూడా స్కీమ్ ఇవ్వడం జరిగింది ఆ విధంగా మూడు సంవత్సరాల పాటు నా సంవత్సరాల పాటు ఇవ్వచ్చు ఇవ్వడం వల్ల ప్రతి గ్రామం జీవన జీవన మొక్కలు పెరుగుతా ఉన్నాయి తోటలు ఉన్నాయి అందరు కూడా ఆదాయాన్ని సంపాదించినారు అవి దీర్ఘకాల ప్రయోజనాలు ఉపయోగపడింది ఈ విధంగా తర్వాత ఎనభై అంటే ఎనభై మూడు ముందు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ప్రభుత్వం అధికారం చేసినప్పుడు ఏజెన్సీ ప్రాంత అభివృద్ధి అంతా అంతంత మాత్రంగానే ఉంది అభివృద్ధి చాలా తక్కువ అందులో ప్రధానంగా రహదారు సౌకర్యంగా చేయాల్సిన అవసరం ఉంది దీనికోసం ఇంచుమించు అన్ని మండలాల్లో అన్ని ప్రాంతాల రహదారు సౌకర్యం చేయడం చేయడం జరిగింది ప్రధానంగా ఇక్కడ పందిరి మావిడి నుండి వాడపల్లి కోట మీదుగా సవిడిదిబ్బల రోడ్డు మారేడిమిల్లి కుట్రవాడ నుండి కృత్తేడి మీదుగా పాతకోట రోడ్డు అలాగే జడేర్ జంక్షన్ నుండి మోహనాపురం రోడ్డు అలాగే నెల్లిపూర్ నుండి ముల్లేరు రోడ్డు జడ్డంగి నుండి దూసరపాం నుండి బోయపాటు రోడ్డు అలాగే జడ్డంగి నుండి అమరాపురం మీదుగా గుంటుపాలెంపల్లి రోడ్డు అలాగే దేవపట్నం మండలంలో దండంగి నుండి కృష్ణోత్తపట్నం రోడ్డు ఆరు ప్రధాన రహదారులుగా తీసుకునే వేసాము అవి కాకుండా మధ్య మధ్యలో అన్ని పంచాయతీలు కనెక్ట్ అయ్యేటువంటి రహదారులు కూడా చాలా వరకు రహదారు సౌకర్యాలు చేయడం జరిగింది తెలుగుదేశం ప్రభుత్వంలో అయిన తర్వాత సమాజమే దేవాలయం ప్రజలే దేవుళ్ళు అని చెప్పి వారిని ఎన్టీ రామారావు సూక్తి అనుసరించి పేదవాడికి బయట అన్నం పెట్టడానికి అలాగే ఉండడానికి ఇల్లు కట్టుకోవడానికి గుడ్డని పథకాలను ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది అందులో భాగంగా ఎన్టీ రామారావు గారు ఒక పథకాన్ని తీసుకొచ్చారు ప్రజల వద్దకే పాలన ప్రజల వద్దకే పాలన తీసుకొచ్చిన తర్వాత ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళి అధికారులు అంతా కలిసి ప్రజాప్రతినిధులు ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు ఎంపీపీలు అందరూ కూడా ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రజల సమస్యలు తెలుసుకొని సాధ్యం ద్వారా అక్కడ పరిష్కారం చేసి ఆర్థిక భారం పనుల్ని దశల వారిగా పరిష్కారం చేయడం జరిగింది ఆ విధంగా చేసి ఉన్నాము దాని తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు గారి గౌరవీయులు చంద్రబాబు నాయుడు పరిపాలన రావడం జరిగింది ఆ పరిపాలనలో వారు జన్మభూమి ప్రోగ్రాం పెట్టడం జరిగింది జన్మభూమి ప్రోగ్రాం ద్వారా కూడా అనేక సమస్యలు గ్రామాల్లో పరిష్కారం చేయడం జరిగింది అది కాకుండా రెవెన్యూ సదస్సులు పెట్టి రెవెన్యూ సదస్సుల్లో కూడా భూమి రికార్డు సమస్యల పరిష్కారం చేయడం జరిగింది ఆ రోజున రెవెన్యూ సదస్సులు ఎవరైతే హాజరై మా భూములు విడదయ్యండి మేము అన్నదమ్ములు ఉన్నాము మా తండ్రి రాష్ట్రాన్ని పంచుకుంటామంటే ఆ రోజు విడది పరిమితి చేయడం జరిగింది ఈ విధంగా తెలుగుదేశం ప్రభుత్వాన్ని చేయడం జరిగింది ఇదే కాకుండా ముందుగా వైద్యానికి ఒక పెద్ద పీట విద్యకి పెద్ద పీట వేయడం జరిగింది తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం గౌరవనీయులు ఎన్టీ రామారావు గారు గౌరవనీయులు చంద్రబాబు నాయుడు గారు మొట్టమొదట గురుకుల కళాశాలలు గురుకుల పాఠశాలలు తీసుకొచ్చింది రాష్ట్రంలో ఎన్టీ రామారావు గారు ఆయన మర్చిపోవడం అవకాశం లేదు అలాగే హాస్టల్స్ ఆశ్రమ పాఠశాలలు తీసుకొచ్చింది వాటికి భవన సదుపాయాలు సర్వ చేసింది చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈ రోజున 
అనేక మంది నా గిరిజన మిత్రులు సోదరులు ఇవాళ ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు మేము చదువుకుంటున్నామంటే ఎన్టీ రామారావు గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారి ముఖ్యమంత్రులు ఉన్న సమయంలో ఇచ్చినటువంటి భవనాల్లో చదువుకొని ఆ హాస్టల్లో కలుపుకొని ఆ భోజనాలు చేసి చదువు ముందు చదివి అదే ప్రాంతంలో ఉద్యోగాలు చేస్తూ ఉన్నారు ఈ ఉద్యోగాలు కూడా ఒక విషయం చెప్తున్నాను నేను ఎనభై రెండు పూర్వం గిరిజనులకి నామ మాత్రం ఉద్యోగాలు మాత్రమే ఉండేవి ఎంతమంది ఉద్యోగాలు ఉండేవి తెలియదు కానీ ఎనభై ఐదులో ఎన్టీ రామారావు గారు మారేడుల మండలం పంతిమాడకోట గ్రామంలో నైట్ హాల్డ్ ఉండి అక్కడ గిరిజన సమస్యలు నేను తెలుసుకోవడం జరిగింది ఆ రోజున మనోహర్ ప్రసాద్ గారు పిఓగా ఉన్నారు ఆ సందర్భంగా మా ఊర్లో బడి లేదండి మా ఊర్లో మేస్టార్ లేదండి ఇటువంటి సమస్యలు కూడా చాలా రావడం జరిగింది దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని గిరిజన విద్యా వికాస కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయాలనే ఒక ఆలోచన వచ్చి ప్రతి గ్రామంలో ఒక ఉపాధ్యాయుని పెట్టాలని చెప్పి ఒక నిర్ణయం తీసుకుని ఆ రోజు ఎన్టీ రామారావు గారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరులో రెండు వందల డెబ్బై ఐదు జీవోలు ఇవ్వడం జరిగింది నూటికి నూరు శాతం ఉద్యోగాలు గిరిజనులకి ఉద్యోగ ఉపాధ్యాయ ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలి అని ఎవరో కొంతమంది కోర్టుకు వెళ్తే ట్రిబ్యునల్లో అది పోవడం జరిగింది దాని తర్వాత మళ్ళా డెబ్బై ఐదు జీవోని ఇవ్వడం జరిగింది దాన్ని కూడా ట్రిబ్యునల్కి వెళ్తే అది కూడా కోర్టు కొట్టివేయడం జరిగింది అప్పుడు రెండు వేల సంవత్సరంలో గౌరవీయులు చంద్రబాబు నాయుడు గారు మళ్ళా జీవో నెంబర్ మూడు ఇవ్వడం జరిగింది ఆ మూడు ఇస్తే కొంతకాలం తర్వాత ఎవరో కోర్టుకు వెళ్ళడం జరిగింది కానీ రెండు వేల సంవత్సరంలో ఈ జీవో వీలు పడదని చెప్పి తీర్పు ఇవ్వడం జరిగింది సుప్రీంకోర్టు గౌరవ సుప్రీంకోర్టు వారు కానీ ఈ ఇరవై ఎనభై ఆరు నుండి రెండు వేల సంవత్సరం వరకు రెండు వేల ఇరవై వరకు అనేక మంది గిరిజనులు యువ జీవులు చదువుకొని ఉన్న స్థానానికి అయినటువంటి స్థాయి ఉంది ఈ స్థాయి అంతా కల్పించిందంటే ఇది తెలుగుదేశ ప్రభుత్వం ఎన్టీ రామారావు గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారి దగ్గర చెప్పడం జరుగుతుంది చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నాను ఇప్పుడు మన రంపచోడు వారం తెలుగుదేశం పార్టీలో మూడు పర్యాయాలు కూడా మీరు ఇక్కడ ఎమ్మెల్యేగా గెలిచి ఇక్కడ తెలుగుదేశం పార్టీని ఒక కంచుకోటగా నిర్మించారు ఈ కంచుకోట ఎందుకు బేటలు వాలింది కంచుకోట తెలుగుదేశం పార్టీ ఇప్పుడు బాగానే ఉంది అయితే రెండు వేల నాలుగులో కూడా అక్కడ తెలుగుదేశం పార్టీ గెలవడం జరిగింది నేను అభ్యర్థిని కాగా వేరే వ్యక్తులు వేరే వ్యక్తి గెలవడం జరిగింది రెండు వేల తొమ్మిదిలో సరే ఏ కారణం అయితే కావచ్చు తండ్రికి నా మీద కోపం వచ్చినా కొడుకు మీద కోపం వచ్చినా కొడుకు తండ్రి మీద కోపం వచ్చినా కొడుకే దూరం అవ్వాలా ఆ సందర్భంగా నేను కొడుకు కొంచెం దూరం కావడం జరిగింది ప్రజారాజ్యాల పోటీ చేయడం జరిగింది తెలుగుదేశానికి ఇక్కడ నలభై రెండు వేల ఓట్లు నలభై ఒకటి వేట ఉన్న ఓట్లు ఉన్నాయి ఆ రెండు వేల తొమ్మిదిలో మేము తెలుగుదేశం అభ్యర్థి నేను కలిపి చిరో గిరవీలు పంచుకున్నాం దానివల్ల కాంగ్రెస్ కి ముప్పై రెండు వేల ఓట్లు ఈ నియోజకవర్గం ఆ ముప్పై రెండు వేలతో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి గెలవడం జరిగింది దీనివల్ల కొంచెం అక్కడ కొంచెం ఇబ్బంది కలిగింది అయితే దాని తర్వాత నేను మళ్ళా ఆరు మాసాలకే నేను మార్చి నెల సంఘటన జరిగింది ఆ అక్టోబర్ నెలలో చంద్రబాబు నాయుడు గారికి నేను ఇవ్వడం జరిగింది వెళ్ళి సార్ నేను పార్టీలో చేరుతానండి అని అడిగాను ఆయన అడిగితే నేను పార్టీ మారినట్టు కూడా దృష్టిలో ఉంది నాకు తెలియదు కానీ సరే మీ జిల్లా నాయకులు రా నువ్వు అన్నారు ఆయన అంటే సరే అని చెప్పి నేను వచ్చేసాను అక్కడ నుండి వచ్చేసిన తర్వాత ఏంటి మధ్య కలవాలని అనుకున్న సందర్భంలో ఒక పదిహేను రోజులకి ఆనాటి మా జిల్లా అధ్యక్షుడు చిన్నరాజప్ప గారు నాకు ఫోన్ చేసి ఎంటే సార్ పార్టీలో చేయడు అన్నాడు ఆయన చేరుతాను డేట్ పెట్టు అన్నాను నేను అది సందర్భం జరిగింది ఎవరు నవంబర్ నెలలో మళ్ళీ వెంట నాలుగు మాసాలకి నేను తెలుగుతున్న పార్టీలో చేరడం దేశీయ రకంగా పార్టీకి పనిచేస్తానే ఉన్నాను పార్టీ పనిచేస్తా ఉన్నాను రెండు వేల పద్నాలుగులో నాకు మరలా టికెట్ ఇవ్వడం జరిగింది అప్పటికేంటంటే ఇక్కడ వైఎస్ఆర్ ప్రభుత్వం యొక్క భవనాలు కొంచెం తీసుకోవడం జరిగింది అదే సందర్భం కాకుండా మా పార్టీలో ఎవరైతే మన సీనియర్ ఉన్నామో కొంత అభిప్రాయ పేదలు కూడా రావడంలో కొంత ఓటం కలపడం జరిగింది ఇక్కడ యథార్థ విషయాలన్నీ కూడా మా అధ్యక్షుల వారికి చంద్రబాబు నాయుడు పూర్తి విషయాలు తెలియని విషయాలు కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాను మీకు సీఎం గారు చేతులు మించి ఒక జ్ఞాపిక అందజేశారు ఎందుకు ఇచ్చారు అంటారు మీకు అది నేను ఎనభై తొమ్మిది నుండి తొంభై నాలుగు వరకు అసెంబ్లీలో ప్రశ్నలు రాసేవాడిని నన్ను తక్కువగా రాసేవాడిని తక్కువగా వచ్చాయి అంటే మొట్టమొదటి ఐదు సంవత్సరాలు నాకు ఒక శిక్షణ కాలంగా గడిచింది కానీ 
తొంభై నాలుగు నుండి రెండు వేల మూడు వరకు మాత్రం శిక్షణ కాలం కాదు ఒక నాయకుడుగా నేను అసెంబ్లీలో ప్రవర్తించడం జరిగింది నేను కాకు పుస్తకం కానీ రోజువారీ పేపర్ కానీ గత సంఘటన జరిగినటువంటి విషయాలు కానీ తెలుసుకొని అవి ప్రశ్నల రూపంగా మార్చుకొని ప్రశ్నలు రాసేవాడిని ప్రతి అసెంబ్లీ కూడా నేను అంటే ప్రతి సెషన్ లో పది రోజులు సెషన్ ఉంటే ఏడు రోజులు నా ప్రశ్నలు ఉండే నలభై రోజులు సెషన్ ఉంటే కనీసం ముప్పై రోజులు నా ప్రశ్నలు ఉండే ప్రతి రోజు అంటే అసెంబ్లీ టీడీఎల్పీ లో ప్రశ్నలు రాస్తారు క్వశ్చన్ రాస్తారు కానీ నేను ఎక్కువగా రాస్తున్నాను దానివల్ల నా ఎక్కువగా ఉండి దానివల్ల గుర్తించి వెంకటేశ్వరరావు బెస్ట్ క్వశ్చనర్ అనే అవార్డు ఇవ్వడం జరిగింది నాకు ఇవ్వడం జరిగింది ఇది రెండు వేల రెండవ సంవత్సరం శిల్పారామంలో రాత్రి డిన్నర్ ఇచ్చి చంద్రబాబు నాయుడు గారు డిన్నర్ ఇచ్చి మా ఎమ్మెల్యేలు అందరినీ కూడా పిలిచి డిన్నర్ ఇచ్చి ప్రతి ఎమ్మెల్యే భార్య భర్త బిడ్డలతో రమ్మన్నారు అవి అని అందరం వెళ్ళాం అందరం వెళ్ళాం వెళ్ళి కూర్చున్నాం అక్కడ ఆయన ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర ఆయన శ్రీమతి భువనేశ్వర్ దేవి గారు వారు ఇద్దరు వచ్చి ప్రతి దగ్గరకు వచ్చి మా యోగక్షేమం తెలుసుకుంటూ మాట్లాడుతూ చెప్పి ఆయన అరవింద్ ఇవ్వడం జరిగింది ఈ పాత్రం అయితే ఆయన వల్ల ఒకటి ఒక్కొక్కటి నేర్చుకున్నాను నేను ఏంటంటే ఆయనకి ఎవరో కానీ ఒక సభ్యులు ఏమండి మీరు ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు బాబు గారు దీని సూత్రం ఏంటని అడిగారే ఒక ఆయన ఒక ఎమ్మెల్యే గారు ఆయన పేరు గుర్తులేదు కానీ అడిగితే ఆయన ఒకటే చెప్పారు సమాధానం నేను రోజు రాగి జావ ఒక గ్లాసు తాగుతాను నేను ఇడ్లీ తింటాను అన్నాడు ఆయన లేక మీరు పట్టుకొని తింటాను నా అది అంతే నా ఆరోగ్య కారణం అన్నాడు ఆయన అప్పుడు అనుకున్నాను నేను మేము చిన్నప్పటి నుంచి రాగి జావ తాగేవాళ్ళం బాధలో వచ్చి రాగి జావ మనిషి కానీ మానేసేది మేము కానీ అలా కుదరదు మేము తాగాలని చెప్పి ఆ రోజు నుంచి నేటి వరకు రాగి జావ తాగుతాడు అని నేను ఆరోగ్య సూత్రం ఆయన చెప్పినట్టు నిమిత్తే మాకు కాబట్టి అసెంబ్లీలో ఎక్కువగా ప్రశ్నలు వేసినందుకు మాకు అవార్డుగా రాష్ట్ర మొత్తం ముగ్గురికి ఇవ్వడం జరిగింది ముగ్గురులో నేను ఒకటి అని చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నాను రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో టీడీపీ తరఫున టికెట్ కోసం మీరు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు నేను టికెట్ కోసం ప్రయత్నం చేయడం వాస్తవం అయితే గౌరవనీయ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆయన ఒక విధానాన్ని ప్రకటించడం జరిగింది యువతకి అధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తాను రాబోయే ఇరవై ముప్పై సంవత్సరాలు తెలుగుదేశం పార్టీకి పునాది వేయాలి ఈ పునాది పటిష్టంగా ఉండాలి అనేటువంటి ఒక దూరదృష్టితో ఆయన యువతకి ఇవ్వాలని చెప్పేసి ఆయన చెప్పడం జరిగింది అప్పుడు మా చిన్నబ్బాయి సీతారాం రెడ్డి రచరెడ్డి అబ్బాయి డిగ్రీ చదువుకున్నాడు చదువుకుంటే యువకలకి ఇస్తే ఆయన ఇవ్వండి అని చెప్పి మా అబ్బాయి అప్లికేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది చెప్పి మా అబ్బాయి అండి ఇవ్వండి అని చెప్పాను నేను అది జరిగింది ఆయన ఏమన్నా సర్వే రిపోర్టుల ప్రకారంగా టికెట్ ఇస్తానని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది అయితే నేను కూడా అరకు పార్లమెంట్ లో సీనియర్ సభ్యుడిని నేను కూడా అరకు పార్లమెంట్ సీనియర్ సభ్యుడిని ఇంకా నాకంటే సీనియర్లు ఇంచుమించు ఎక్కడ ఉన్నట్టుగా కనబడటం లేదు సరే పార్లమెంట్ స్థాయిలో కూడా ఆలోచన చేసే పరిస్థితి కూడా వస్తుంది మనం చూడ ఆలోచిస్తున్నాం మేము ఏదైనా మా కుటుంబంలో యువతకైతే మా అబ్బాయి లేదు పెద్దవాళ్ళు అనుకుంటే నేను కోటి చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నా చెప్పి తెలియజేస్తున్నాను మన రంపచోడవరం టీడీపీ పార్టీలో నాయకుల మధ్య అంతర్గత విభేదాలు ఉన్నాయని నాయకులే గట్టిగా చెప్తున్న మాట దీనిపై మీరు ఏమంటారు నాయకులు గట్టిగా చెప్పినా అండి ఎన్నికల సమయంలో నూటికి తొంభై ఐదు శాతం మంది నాయకులు అంతా కలిసి పార్టీగా పనిచేస్తారు ఎవరు వ్యతిరేకం చేయరు ఒకరు మిగతా ఐదు శాతం కూడా వ్యతిరేకంగా చేయరు కానీ సైలెంట్ ఉంటే ఉండొచ్చు కానీ ప్రజల్లో మాత్రం ఆ భావం లేదు ఆ భావం లేదు ప్రజలు మాత్రం ఎప్పుడు మనకి తెలుగుదేశానికి విన్నెంట్ ఉన్నారు అయితే మొన్న రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో ఈనాడు ముఖ్యమంత్రి గారు చేసేటువంటి మాట్లాడిన మాటల వల్ల ఒకసారి అవకాశం వల్ల ఒక అవకాశం ఇచ్చారు ఆయన పరిపాలన ఏ విధంగా ఉందో రాష్ట్ర ప్రాంతంలోకి తెలుసు ఎంత ప్రజా వ్యతిరేక పాలన ఎంత రాష్ట్ర పాలన ఎంత అవినీతి పాలన ఇవన్నీ మనం ప్రత్యేకించి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కలిసి అభివృద్ధి లేదు సంక్షేమం లేదు పరిశ్రమలు లేవు ఏమీ లేని పరిస్థితి ఆయన చెప్పిన నవరత్నాలే మాసిపోయింది కొన్ని కొన్ని అసంపూర్తిగా ఉన్నాయి ఇలా జలయజ్ఞం ఉన్నాడు ఆయన ప్రాజెక్టు కడతా ఉన్నాడు ఒక ప్రాజెక్టు కట్టలేదు మద్యపాన నిషేధం ఉన్నాడు ఆయన సొంత ప్రయాణాలు అందుకుంటున్నారు గృహ నిర్మాణ పథకం ఉన్నారు జగన్మోహన్ జగన్మోహన్ రెడ్డి కాలనీలు అన్నారు ఒక కాలనీ లేదు ఎక్కడ ఈ మధ్య ఒకటి రెండు ఇస్తున్నారు ఇలాగ ఆ నవరత్నాలన్నీ ఫెయిల్ అయ్యి అమ్మ కూడా అన్నారు ఇద్దరు పిల్లలు ఇస్తా ఉన్నారు ఇద్దరు ఒకరికే అది కొంతమందికి అలాగే రైతు భరోసా అన్నారు రైతు భరోసా ఎవరికి ఇస్తున్నారండి ఈయన పదమూడు వేల ఎనిమిది రూపాయలు ఇస్తా ఉన్నారు 
పదమూడు వేలు ఇస్తారని ఆరు వేల రూపాయలు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది ఏడు వేల మంది ఈయన ఇస్తున్నారు ఇచ్చిన కూడా ఎప్పుడు ఇస్తున్నారండి రైతుకి రైతుకి వ్యవసాయం పనికి వచ్చే రోజు ఇవ్వడం లేదు అడ్వాన్స్ రెండు నీళ్లు ముందేస్తున్నారు అంటే అప్పుడు రైతుకి పని ఉండదు ఆ డబ్బులు ఏమవుతాయండి దుబారు అవుతుంది రైతు దగ్గర నేను నెల డబ్బులు ఇస్తున్నారు మన జూలై ఆగస్టు లో డబ్బులు కావాలి రైతులకి ఈ విధంగా మరి ఆయన అనుకున్న మాట నెరవేర్చడం లేదు రైతు భరోసా వృధా అలాగే అమ్మ ఒడి వృధా వృధాగా చేస్తున్నారు అలాగే మద్యపాన నిషేధం లేదు జలయజ్ఞం లేదు ఏమీ లేవు కానీ గిరిజనులకు చెందాల్సినటువంటి ఎస్టీ ఎస్సీ సప్లై నిధులు గిరిజనులను దక్కకుండా ఈ నవరత్నంలో పెట్టి ఊరందరికీ కొనుక్కున్నాడు ఈయన ఇది చాలా అన్యాయం అలాగే కేంద్ర ప్రభుత్వం మారుభూముల ప్రాంతాల అభివృద్ధికి కొన్ని నిధులు ఇస్తుంది ఆ నిధులు కూడా ఏ విధంగా తెలియదు ఎక్కడ ఖర్చు పెట్టినారో తెలియదు ఈ రోజుకి ఈ నియోజకవర్గంలో ఎక్కడ ఒక కొత్త రోడ్ వేసిన పరిస్థితి లేదు ఎక్కడ కొత్త కాలనీ హౌసింగ్ కాలనీ కట్టిన పరిస్థితి లేదు ఎక్కడ ఒక మంచి ట్యాంక్ కట్టిన పరిస్థితి లేదు ఎక్కడ ఒక ఆశ్రమ పాఠశాల పెట్టిన పరిస్థితి లేదు ఎక్కడ ఒక హాస్టల్ పెట్టిన పరిస్థితి లేదు ఇది కాకుండా మేము తెలుగుదేశం ప్రభుత్వంలో చంద్రబాబు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉండగా చంద్రబాబు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉండగా ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఒకటి సవిడి దెబ్బలు మంగంపాడు గుర్తేడు అదేవిధంగా పిడతమామిడి అదేవిధంగా నర్సాపురం వాడపల్లి గద్దాడ అలాగే ఈ విధంగా పొన మొదలు ఇటువంటి ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం వైద్యులు ఆరోగ్యం కోసం ప్రజల ఆరోగ్యం కోసం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఈ రోజు ఈ ప్రభుత్వం ప్రజల ఆరోగ్యం కోసం ఏమి పట్టించుకునే పరిస్థితి లేదు హాస్పిటల్ కి అయితే మందులు లేవంటున్నారు సిబ్బంది సరిగా లేరు కానీ వైద్యులు ప్రాధాన్యత నుంచి ఏం తెలియదు ప్రభుత్వంలో డాక్టర్ల కొరత ఉందంటే తీర్చేసి మెట్ల సత్యానంద్ గారు వైద్యాల శాఖ మంత్రిగా ఉండగా డాక్టర్ల కోర్సులు అన్ని చంద్రబాబు గారు భర్తీ చేయడం జరిగింది అంతా ఇచ్చాం ఆ రోజుని ఆ విధంగా మెరుగుపరిచాం వైద్యాన్ని బాగా మెరుగుపరచడం జరిగింది కొత్త భవనాలు కట్టాం ఈ రోజు రామచరం హాస్పిటల్ ఉందంటే ఎప్పుడు ఆసుపత్రి అది నేనే శంకుస్థాపన చేశాను నా నా చేతుల మీద ప్రారంభం చేయడం జరిగింది ఆ విధంగా నేను చేయడం జరిగింది కాబట్టి అభివృద్ధి అనేది జరిగింది అంటే తెలుగుదేశ ప్రభుత్వంలోనే గిరిజన ప్రాంతం జరిగింది సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ఇచ్చారు అంటే తెలుగు ప్రభుత్వంలోనే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఎనభై రెండు పూర్వం అన్ని గ్రామాలకు కూడా కరెంటు సౌకర్యం లేదు ఏదో ఒక ప్రధాన కేంద్రం తప్ప తెలుగుదేశ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఇంచుమించు తొంభై ఎనిమిది శాతం గ్రామాలు విద్యుత్ సౌకర్యం చేయడం జరిగింది కానీ ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఎక్కడ ఒక ఏదో గ్రామానికి చేయలేదు ఏదైనా వీధి సవాల్ మిగిలిపోయి ఉంటే దాన్ని కూడా కరెంటు సవాల్ చేసిన పరిస్థితి ఇరవై నాలుగులో ఖచ్చితంగా మళ్ళీ వైసీపీ వస్తుందని నాయకులు ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఖచ్చితంగా అంటే వారు ప్రవేశపెట్టిన సంక్షేమ పథకాలే మరలా వాళ్ళకి పట్టం కడుతుందని వాళ్ళు ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు వారి సంక్షేమ పథకాలు అనేవి అది శూన్యం అది శూన్యం ఎవరో కొంతమంది బటన్ నొప్పి ఇచ్చారు తప్ప ఒక పల్ల వేసి పది మంది అధికారులు పెట్టి ప్రజాప్రతినిధులు తగ్గ నిలబడి ఇదిగో మా ప్రభుత్వం ఇది ఇచ్చింది ఇది నేను చేసామని పైన పంచిన పాపాన్ని పోలేదు ఎక్కడ అంతే కదా ఎక్కడ పోలేదు ఇందులో నువ్వు బటన్ దొప్పి ఎంతమంది నొప్పుతున్నావు ఎంతమంది కందుతుంది నువ్వు బటన్ నొప్పి పది మందికి అయితే అందేది ముగ్గురికే అది లేదు కానీ ఎవరు చెప్పుకోలేకపోతున్నారు ఇవాళ మీరు వాలంటీర్ల దగ్గర కార్డు ఇస్తున్నారు వాళ్ళకి ఆ కార్డులో ఏముంటుందండి నీకు ఇచ్చేసినట్టు ఉంటుంది కొంతమందికి ఉంటుంది లేదు అందరం లేదు మొన్నే బటన్ నొక్కారు మేబీ కేంద్ర ప్రభుత్వం రైతు భరోసా బటన్ నొక్కితే రెండు వేల రూపాయలు ఈయన మళ్ళీ ఇక్కడికి వెళ్ళి దిందులో పండ బటన్ నొక్కాడు మళ్ళీ దిందులో కాదు గుంటూరు జిల్లాలో ఉంటాను బటన్ నొక్కారు మళ్ళీ ప్రధానమంత్రిగా గౌరవ ప్రధానమంత్రిగా బటన్ నొక్కుతా ఉంటే మళ్ళీ ఏం బటన్ నొక్క ఉంటాయండి అది సంక్షేమ పథకాలు ఏమి కాదు మనిషి కావాల్సిన దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనంతో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు కావాలి మనిషి కావాల్సిన దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనంతో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు కావాలి అది చేయగలిగింది తెలుగుదేశం పార్టీ ఒక్కటే గౌరవనీయులు చంద్రబాబు గారు ఒకటే చంద్రబాబు గారి చరిత్ర సామాన్య చరిత్ర కాదండి ఆయన విశ్వవిఖ్యాత రాజకీయ సార్వభౌమ నారా చంద్రబాబు నాయుడు మర్చిపోవద్దు సార్వభౌముడు అంటే విశ్వవిఖ్యాత అంటే విశ్వానికే ఖ్యాతి గడించిన వాడు రాజకీయ సార్వభౌముడు సార్వభౌముడు అంటే రాజులకే రా రాజు అలాగే రాజకీయ నాయకులకే రా రాజు రారా చంద్రబాబు నాయుడు ఇందు అనుమానం లేదు చంద్రబాబు నాయుడు వల్లే అభివృద్ధి సాధ్యమవుతున్న విషయాన్ని కూడా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను మొన్న జరిగిన ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో నాలుగు చోట్ల అనుకుంటా 
టీడీపీ విజయం సాధించింది ఈ విజయం పట్ల మీరు ఏ విధంగా మాట్లాడతారు మొన్న జరిగినటువంటి మూడు ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలు తెలుగుదేశం పార్టీ విజయం సాధించడం అభినందనే అంటే విద్యావంతుల్లో ఒక మార్పు వచ్చింది గ్రాడ్యుయేట్స్ మూడు ఎలక్షన్ మూడు ఎలక్షన్ కూడా మూడు కూడా అంటే గ్రాడ్యుయేట్స్ అయ్యి నువ్వు ఎందుకు ఉద్యోగులు ఉండొచ్చు నిరుద్యోగులు ఉండొచ్చు నిరుద్యోగుల్లో నిస్సహాయత అసంతృప్తి అసహనం అన్నీ ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఉద్యోగాలు లేవు ఉద్యోగులు కల్పించలేదు కానీ ఇదే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నా ప్రభుత్వం వస్తే రెండు లక్షల ముప్పై వేల ఉద్యోగాలు ఇస్తానని చెప్పి ప్రచార యాత్రలు ప్రకటించడం జరిగింది ఇచ్చే రెండు ఉద్యోగాలు ఒక ఉద్యోగం కానీ నువ్వు ఉద్యోగాలు ఇస్తా ఇచ్చే నాడు రెండు లక్షల ఉద్యోగాలు ఏ ఉద్యోగాలు అండి అప్పుడు వ్యవస్థ లేదు వాలంటీర్ వ్యవస్థ సచివాలయ వ్యవస్థ లేదు ఆ వ్యవస్థను కొత్తగా పెట్టి అందులో ఉద్యోగాలు ఇచ్చాడు కానీ ఆయన ప్రకటించిన నాటికి వ్యవసాయ శాఖ కానీ రెవెన్యూ శాఖ కానీ వైద్యారోగ్య శాఖ కానీ నీటి పాదుల శాఖ కానీ కోఆపరేటివ్ కానీ ఇటువంటి సెక్టర్లు ఎన్నో సెక్టర్లు ఉన్నాయి మనకి ఆ శాఖలు ఎక్కడైనా ఒక ఉద్యోగం చేయడం బతి చేయండి ఒక పోలీసు ఒక ఎక్సైజ్ ఈ మాత్రం ఇచ్చాడు ఆయన అటు లక్షణ పోలీసు ఉద్యోగాలు ఇవ్వలేదు పైపెట్టు అవుట్ సైడ్సింగ్ ఉద్యోగాలకి కాంట్రాక్ట్గా ఉద్యోగాలు నేను రెగ్యులర్ చేస్తా అన్నారు రెగ్యులర్ చేయలేదు సిపిఎస్ రద్దు చేస్తానని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది సిపిఎస్ రద్దు చేశారండి సిపిఎస్ రద్దు చేయలేదు నువ్వు వారం చేసేస్తా అన్నాడు ఆయన సిపిఎస్ రద్దు లేదు ఇవాళ ఉద్యోగుల పరిస్థితి ఏంటంటే కక్కలేక మింగలేక అనేక ఇబ్బందులు పడతా ఉన్నారు కొంతమంది ఉపాధ్యాయులు వెళ్తే ఉపాధ్యాయులకి కనీసం వాళ్ళు దాచుకున్న డబ్బులు వాళ్ళకి రాకపోతే కనీసం బిడ్డలు పెళ్లి చేసే అనుకో కష్టం వచ్చి కష్టానికి ఖర్చు పెట్టుకుంటానుకో కావాలంటే ఆ డబ్బులు కూడా వాడేసి ఇవ్వలేని పరిస్థితి ప్రభుత్వం ఉంది అంటే నేను నేను అనేది ఏంటంటే మొన్న ఎమ్మెల్సీ గెలిచినప్పుడు ఇరవై నాలుగుకి పోటి ఉంటుందా లేదంటే గెలిపే ఖాయమా మీది వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ అన్నారు ఆ వన్ సెవెంటీ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ తెలుగు దేశానికే వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ వైఎస్ఆర్ పార్టీ కాదు ఎందుకంటే ప్రజల్లో ఆ మార్పు ఉంది ఈయన ఈయన ఏ వర్గం తృప్తిగా ఉన్నారండి రైతు తృప్తిగా ఉన్నారా పేదవాళ్ళు తృప్తిగా ఉన్నారా అసంఖ్య కార్మికులు తృప్తిగా ఉన్నారా ఉద్యోగులు తృప్తిగా ఉన్నారా సామాన్య ప్రజలు తృప్తిగా ఉన్నారా ఎవరు తృప్తిగా లేరు నిత్యావసర ధరలు విపరీతంగా పెరిగిపోయి తెలుగుదేశ ప్రభుత్వంలో ఇరవై ఆరు రూపాయలు నలభై రూపాయలు అన్న పప్పు నిమిషాలు ఇవాళ రెండు వందల యాభై రూపాయలు కొంటున్నారు నూనె అరవై రూపాయలు నూనె రెండు వందల యాభై రూపాయలు కొంటున్నారు బిఎంఐ రేట్ మీకు మీకే తెలుసు ఇలా అన్ని విపరీత రేట్లు పెయింట్ చేశారు ఇది ఉపయోగపెట్టండి ఇంకా ఎవరు సామాన్యుడికి బ్రతకడానికి మా మార్గం లేదు మార్గం లేదే ఓ పక్కన వ్యవసాయాలు దెబ్బతింటున్నాయి పంట తగ్గు తగ్గుతున్నాయి గిరిజన ప్రాంతాలు గిరిజన ప్రజలకి ఆదాయం లేదు ఏముందండి ఇంకా ఆయన చేసిన ఎవరు కష్టపడండి ఎవరో డాక్టర్ అమ్మాయి కష్టపడాలి బటన్ నొక్కడం మీకు వారం కూడా డబ్బులు పడతాయని చెప్పడం కొన్ని బటన్ నొక్కులు డబ్బులు పడతాయండి అమ్మాను ఏమీ లేవు కాబట్టి ఇవి విద్యావంతుల్లో జరిగినటువంటి ఎలక్షన్ ఎమ్మెల్సీ అయితే నాలుగో ఎమ్మెల్సీ ఏంటంటే ఇరవై మాకు ఇరవై మూడు మంది ఎమ్మెల్సీలు ఉన్నారు మాకు ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు ఇరవై మూడు మందిలో నలుగురు అటు సైడ్ సపోర్ట్ చేశారు మేమే సస్పెండ్ చేయలేదు కదా మేమే సస్పెండ్ చేయలేదు కదా ఓ విప్పోడు జారీ చేస్తారు విప్పు వర్తిస్తుందా వర్తించదా అది వేరే విషయం అది వేరే విషయం కానీ ఇరవై మూడు మందికి మాకు మేము గెలుస్తాం నమ్మకంతో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒక అభ్యర్థి నిలబడడం జరిగింది పశ్చిమ అనురాధ గారిని అనురాధ నిలబడడం జరిగింది వీళ్ళతే మా ఇరవై మూడు రోజులు మాకు వచ్చినాయి ఒకళ్ళకి అనుమానం అంటే నీవు అనుమానితుడివి అనుమానంతో వాళ్ళు నీ పాతిమంది సార్ మేము సస్పెండ్ చేసుకున్నావు విప్పు జారీ చేశాం కాబట్టి మా సభ్యులు మా కోటి చదువు మేమంటున్నాం మీ సభ్యులు మా కోటి అని కాదు ఒకరు వేసే పరిస్థితి వస్తే మీ సభ్యులు నలుగురే కాదు నలభై మంది బయట పోతే పరిస్థితి చూసుకోండి ఒకసారి అంతే కదా అందుకని ఇక మీకు గిరిజన పరిస్థితి లేదు ప్రజలు ఖచ్చితంగా మీకు ప్రజా వ్యతిరేక పాలనకి అరాచక పాలనకి దుర్మార్గ పాలనకి అభివృద్ధి లేని పాలనకి సంక్షేమం లేని పాలనకి ఖచ్చితంగా మీకు వ్యతిరేకంగా వైఎస్ఆర్ ప్రభుత్వాన్ని వ్యతిరేకం తీర్పు చేయడం సిద్ధంగా ఉన్నారు కదలు అనేది మాత్రం నేను ఖచ్చితంగా డంక తప్పుడు చెప్పగలను ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం చాలా అభివృద్ధి చెందింది త్రీ జీ నెట్వర్క్ అని ఫైవ్ జీ నెట్వర్క్ అని ఇంత అభివృద్ధి చెందిన రాష్ట్రంలో ఎందుకు ఈ డోలు మూత కష్టాలు తీరట్లేదు గిరిజనులు ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో నివసిస్తున్న గిరిజనులకి డోలు మూత కష్టాలు ఎందుకు తీరట్లేదు అంటే అభివృద్ధి అనేది పట్టణాలకైనా 
పట్టణాలకు కాదు గిరిజన ప్రాంతానికి అభివృద్ధి చేయడం జరిగింది అయితే ఇక్కడ అటవీ ప్రాంతంలో రెండు మూడు భాగాలు ఉన్నాయి ఒకటి రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ ఒకటి రెండోది ప్రొటెక్ట్ ఫారెస్ట్ మూడోది అన్రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ అన్రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ లో మనం రోడ్డు ఇబ్బంది తీసుకోవచ్చు ప్రొటెక్ట్ ఫారెస్ట్ వేయడానికి పర్మిషన్ కావాలి రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ లో అసలు ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ అడవిలోకి వెళ్ళినవర్ మా ఉంది కానీ మన గ్రామాలు కొన్ని రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ లో ఉన్నాయి మన గ్రామాలు కొన్ని రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ లో ఉన్నాయి మీకు ఉదాహరణ చెప్తున్నానండి శ్రీశైలం ఎక్కడ ఉందండి రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ కుండా ఉంది తిరుపతి ఎక్కడ ఉందండి రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ కుండా ఉంది పత్రజం రోడ్ ఎక్కడ ఉందండి రిజర్వ్ లో నుంచి వెళ్ళింది ఆ రోజు నీసే కాబట్టి ఈ రోజు ఉన్నాయి ఇప్పుడు కూడా గిరిజన గ్రామం లోతడి గ్రామాలకి వెళ్ళాలని రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ అభ్యంతరం ఉంది ఈ అభ్యంతరాలకి ఐటీడిఏ లో తీర్మానాలు చేసి సమీకృత గిరిజన అభివృద్ధి సంస్థలు తీర్మానాలు చేసి ప్రభుత్వాలు పంపించడం జరిగింది ఇది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పరిధిలో లేదు కేంద్ర ప్రభుత్వం పరిధిలో ఉంది వారు పర్మిషన్ ఇవ్వాలి మనకు గెలిచిన ఎంపీలు అక్కడ పట్టుకుని మాట్లాడాలి కానీ అసలు ఈ సమస్యలు గుర్తుందో లేదో నాకు తెలియదు అది మాట్లాడి పర్మిషన్ తీసుకొచ్చి ఎందుకంటే గతంలో ఈ రోడ్లు ఈ గ్రామాలకి కొంతలు ఉన్నాయి కాలిబాట్లు కొంతలు ఉన్నాయి లేకపోలేదు అవి మనం తార్ రోడ్లు గా వేసుకోవాలి లేదా బ్లాక్ ఆర్ రోడ్ బ్లాక్ ఆర్ రోడ్ వేసుకున్నా కానీ మెటల్ రోడ్ వేసుకోవాలి వేసుకోవాలంటే ఈ కాస్ట్ ఇప్పుడు అడ్డు పెడుతున్నారు ఇంత ముందు అడ్డు లేదండి ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం అడ్డు లేదు ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత అడ్డు పెట్టడం మొదటం వల్ల కొన్ని గిరిజన గ్రామాలు మాత్రం రోడ్లు అవ్వనమాట నిజం కొన్ని కన్ను కాన్స్టిట్యున్సీలో ఇంచుమించి ఈ కాన్స్టిట్యున్సీలో డోలీ కట్టి తెచ్చే పరిస్థితులు ఎలా కూడా చెప్తున్నాను నేను ఈ రంపతో నియోగం మాత్రం డోలీ కట్టి తెచ్చి తెచ్చే పరిస్థితి లేదు ఎక్కడ వేరే చోట ఉన్నమాట ఉన్నా చూసాను చూస్తున్నాను నేను నేను చూస్తున్నాను అండి ఎందుకంటే మా ప్రభుత్వం వస్తే తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఇటువంటి ప్రాంతాలను గుర్తించి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకెళ్లి అటువంటి ప్రాంతాలు కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వంతో మాట్లాడించి రోడ్లు ఏం చెప్పి బాధ్యత మేము తీసుకుంటాం ఇప్పుడు నారా లోకేష్ గారు పాదయాత్ర చేస్తున్నారు కదా ఇరవై నాలుగు ఎలక్షన్ లో ఈ పాదయాత్ర ఉపయోగపడుతుందా పార్టీకి నారా లోకేష్ గారు గౌరవనీయులు నారా లోకేష్ గారు ఒక యువనాయకుడు భావితరాలకి తెలుగుదేశం పార్టీ పక్షాన ఒక ఆదర్శం అంటే వ్యక్తి ఇందులో అనుమానం లేదు ఆయన పాదయాత్ర ప్రారంభించినప్పుడు ఇదే పాదయాత్ర అన్నారు కొంతమంది పళ్ళీలు ఇచ్చారు ఇవాళ చూస్తున్నారు ఆయన పాదయాత్ర రాగంలో విపరీతమైన జనం ఆయన అనేక వర్గాలతో అనేక కులాలతో సమావేశాలు ఏర్పాటు చేసి వాళ్ళ సమస్య పరిష్కారం చేస్తానని హామీ ఇచ్చి ముందుకు సాగుతూ ఉంది ఆయన పాదయాత్ర మొదలు పెడతారంటే ముందుగా నేను జీవో నెంబర్ మూడు ఇచ్చి మళ్ళీ జనం రోడ్డు తారీఖున బహిరంగ రోడ్డు మీద వెళ్ళకూడదు సమావేశాలు పెట్టకూడదు ఒక ప్రతిపక్షానికి నిబంధనలు అధికార పక్షాలు మాత్రం లేవు అధికార పక్షాలు వాళ్ళు ఏమైనా చేసుకోవచ్చు ఇలా నిబంధనలు పెడితే న్యాయస్థానానికి వెళ్ళింది చివరి గారు కనీసం లోకేష్ గారు మాట్లాడుతా ఉంటే మైక్ లాగేస్తున్నారే పోలీసులు ఆయన కనీసం కారు మీద వాడు కారు కూడా తీసుకుపోయారే కనీసం బల్ల మీద వెళ్ళబడి బల్ల మీద బల్ల కూడా తీసుకున్నారే అంటే ప్రజ ప్రజాదరణ చూసి ఓర్వ లేక తీసుకున్నారు ఇంకా ఇప్పటికే ఏడు వందల కిలోమీటర్లు నడిచి నడిచాడు ఆయన యాభై రోజులు ఇంకా ఈ నాలుగు వందల కిలోమీటర్లు నాలుగు వేల కిలోమీటర్లు నలభై నాలుగు వందల రోజులు నడిస్తే ఇంకా ప్రపంచం విపరీతంగా పెరిగింది తప్ప తరగదు కాబట్టి రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఎలక్షన్ నాటికి నారా లోకేష్ గారి యొక్క పాదయాత్ర ఖచ్చితంగా తెలుగుదేశం పార్టీకి విజయ చూసుకోవటం అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు అన్నారు ఇదే నా చివరి ఎలక్షన్ అన్నారు ఆయన తదనంతరం నారా లోకేష్ గారు పార్టీని సమర్థవంతంగా నడిపించగలరా ఖచ్చితంగా తండ్రి గారు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉన్నారు వారు తనిగా లోకేష్ గారు ఉన్నారు ఖచ్చితంగా నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి యొక్క ఆశయాలు సిద్ధాంతాలు లోకేష్ గారు తప్పకుండా అమలు చేస్తారు ఆ విధంగా పుంజుకుంటానికి ఆయన కూడా విద్యావంతుడు ఉన్నత విద్యావంతుడు అనుభవసారిగా అనుభవం తెచ్చుకున్నాడు ఆయన ప్రజలు తిరిగి వారికి ఏ అనుమానం లేదు వ్యక్తి ముందు తరాలకి భావి తరాలకి లోకేష్ గారు ఉపయోగపడతారనే విషయాన్ని మనం తెలియజేస్తా ఉన్నాను రంపచోడం నియోజకవర్గ ప్రజలకు తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున మీరు ఏం చెప్పదలుచుకున్నారు రంపచోడవరం నియోజకవర్గంలో ప్రజానీకానికి కులమత వర్గ విభేదాలు లేకుండా అందరినీ సామరస్యంగా చూసుకుని అందరితో మంచిగా ఉండి ఈ రోజు మొట్టమొదటి ఇంట్రడ్యూస్ లో ఏమని చెప్పారో ఒక తండ్రిగా ఒక అన్నగా ఒక తమ్ముడుగా ఏ విధంగా అందరితో ఉన్నానో అదే విధంగా వారందరితో ఉండి ఇంకా ఎక్కడైతే సమస్యలు ఉన్నాయో తెలుసుకుని మా అబ్బాయి ఇక్కడ వస్తే అతను నడిపించుకుని నాకు వస్తే నేను తిరిగి మీ ఇద్దరు తిరిగి 
నడిపించుకుని అన్ని సమస్యలను పరిష్కారం చేయడం కోసం నూటికి నూట యాభై రూపాయలు ప్రయత్నం చేస్తాను నాకు వేరే వ్యాపకం లేదు వేరే వ్యాపారం లేదు వేరే ఏమీ లేదు నాకు రాజకీయమే నా యొక్క వృత్తి ఉదయం లేచిన కాడ నుంచి సాయంత్రం వరకు అదే వృత్తి కాబట్టి నేను తప్పకుండా చేస్తాను నేను అసెంబ్లీకి వచ్చిన దాకా సమాధానం చూపించుకుని చేస్తాను లేదు ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన ఆయన్ని అడిగి తీసుకొస్తాను ఎందుకంటే ఈ విషయం చెప్తున్నా అంటే ఇక్కడ అగ్నిమాప కేంద్రం లేదు ఎంతో కాలంగా గవర్నమెంట్ రద్దు చేసిన రోజు రెండు వేల మూడు సంవత్సరంలో గవర్నమెంట్ రద్దు చేసిన రోజు ఆయన రద్దు చేసి చంద్రబాబు నాయుడు గారు రద్దు చేసిన రోజునే నేను ఆయన కూడా ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాను ఆయన దగ్గర లెటర్ ఇచ్చాను మూడు విషయాలు ఇచ్చాను ఆ రోజు ఒకటి భూగోళం రిజర్వ్ అయ్యారు కావాలని అప్పుడు అసెంబ్లీలో చాలా సార్లు మాట్లాడాను నేను మాట్లాడాను జ్యోతి నిధి గారు మాట్లాడాడు ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడాడు నేను మాట్లాడాను అయినప్పటికీ రా సాంక్షన్ కాలేదు కాకపోతే నేను మళ్ళా అభివృద్ధి మళ్ళీ ఇచ్చాను ఒకటి రెండు అగ్నిమాప కేంద్రం మూడు రాజు మంగళ జూనియర్ కాలేదు ఆ మూడు కూడా గవర్నమెంట్ రద్దు అయిన తర్వాత అపధర్మ ప్రభుత్వంలోనే శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది ఆ రకంగా భూతపాలన రిజర్వ్ యాక్ట్ తీసుకొచ్చాము అగ్నిమాప కేంద్రం తీసుకొచ్చాము అక్కడ జూనియర్ కాలేజ్ తీసుకొచ్చాము ఇప్పుడు ఇచ్చాము కాబట్టి భావితరాల్లో ఏ గ్రామాలు ఇంకా ఏ అవసరాలు ఉన్నాయి ఇంకా వెనుకబాటు తనం ఉండడం నిజం ఇప్పుడు నిన్ననే చూశారు మన ఇరవై నాలుగు తారీఖున బోయకులస్తుల్ని విజయంలో కలపాలని విజయంలో కల కలపని తీర్మానం చేశారు అయితే మీరు చేయలేదని మీరు అనొచ్చు ఆ చేయడం వేరు అది వేరంటే వేరు కాదు అది సమసిపోయింది ఇప్పుడు మళ్ళీ కొత్తగా చేశారు దీనివల్ల ఏముందంటే గిరిజన జనాభా ఇక్కడ అటవీ ప్రాంతాల్లో ఉన్న గిరిజన జనాభా మైదాన ప్రాంతాల్లో గిరిజన గిరిజన జనాభా గిరిజన జనాభా వస్తుంది వచ్చినప్పుడు ఇంత ముందైతే జీవో నంబర్ మూడు వల్ల నూట ఇరవై సంవత్సరం ఉద్యోగాలు ఉపాధ్యాయులు దొరికేది ఇప్పుడు ఆరు పర్సెంట్ మనకు వచ్చేది ఇప్పుడు విద్యావంతులు ఎక్కువ ఈ పోయిల్లో ఉంటారు ఇక మాకు ఉన్నారు ఇక్కడ అప్పుడు ఉద్యోగాలు కూడా అడిగిపోతాయి ఇక్కడ మాకు గిరిజనులకి ఏం మిగిలిన పరిస్థితి లేదు కాబట్టి అందుకు వ్యతిరేకించాం కాబట్టి ఇలాంటి సమస్యలు చాలా వస్తాయి అదేవిధంగా ఇక ప్రతి చాలా గ్రామ కొన్ని గ్రామ మెటల్ రోడ్లు ఉన్నాయి ఇవ్వాలి ఇంకా కొన్ని గ్రామాలు వాటర్ ట్యాంక్ మంచి మంచి ట్యాంకులు ఇవ్వాలి చేయాలి తప్పని పరిస్థితి విద్యుత్ అయితే అన్ని గ్రామాలకు ఉంది విద్యా సార్లు అన్ని గ్రామాలకు ఉన్నాయి కానీ మరి విద్యలో విషయంలో ఉపాధ్యాయులకి కొరత లేకుండా చూడాల్సిన బాధ్యత మన పైన ఉంటుంది మా తెలుగు ప్రభుత్వాలు ఉపాధ్యాయులు కొరత అనేది లేనే లేదు ఎప్పుడు ఆ విధంగా చేసి గ్రామాల ప్రజలకు తిరిగి ఎవరికి ఏం కావాలనేది చేస్తాము మా ప్రభుత్వం వస్తే తెలుగు ప్రభుత్వం వస్తే ముఖ్యమంత్రి గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏ నిర్ణయం తీసుకుని ప్రజలకు వెళ్ళమంటారో ఆయన చెప్పిన విధంగా ఆయన మాట జవదాడకుండా ఆయన ఆయన రాజకీయ గురువుగా ఆయన భావిస్తూ ఆయన చెప్పిన మాట జవదాడకుండా గ్రామాల్లో బయటం చేసి మేము ప్రజలకు మేలు చేయడం సిద్ధంగా ఉంటారని ఒక ప్రశ్న చెప్పండి మీరు సినిమాలో కూడా నటించారు సినిమాలో నటించినప్పుడు మాజీ ఎమ్మెల్యేగా మీరు ప్రస్తుత ఎమ్మెల్యేగా ధనలక్ష్మి గారు ఉన్నారు ఆ సినిమాలో ఒక తండ్రి ఒక కూతురు పాత్రలో మీరు నటించారు ఒక తండ్రి కూతురు అంటే మీ మధ్య ఉన్న అనుబంధం కానీ ప్రేమ కానీ ఇప్పుడు ఉందా సినిమా అనేది నటించడం జరిగిందండి అడుగు పెట్టిన సినిమాలో నారాయణమూర్తి గారు గౌరవనీయులు గురుగారు నారాయణమూర్తి గారు ఆయన దర్శకత్వం నిర్మాత స్క్రీన్ ప్లే కూడా ఆయనే ఇక్కడ మా దగ్గర రంప గ్రామంలో ఆయన షూటింగ్ చేయడం జరిగింది ఆయన మొట్టమొదటిగా అర్ధరాజ స్వతంత్రం ఎర్ర సైన్యం అడుగు దిగుడీలు ఇటువంటి సినిమాలు కూడా ఈ ప్రాంతంలో చేయడం జరిగింది అప్పుడు నేను ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నాను ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నాను ఎమ్మెల్యే ఆ సినిమా తీసుకుంటే ఎమ్మెల్యే ఉన్నాను ఎమ్మెల్యే ఉన్నప్పుడు ఏదైనా కొంచెం డిపార్ట్మెంట్ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ తో కానీ గెస్ట్ హౌస్ విషయం లో కానీ కలెక్టర్ గారి దగ్గర కానీ అండ్ షూటింగ్ తీసుకున్న పర్మిషన్ల కోసం చిప్పు బాస్ అని చెప్పి ఆయన దగ్గర రావడం నేను కూడా ఆయన చేసి పెట్టడం ఆ పరిచయం కొంచెం చదువుగా ఏర్పడింది నారాయణ గారు నాడు ఆ సందర్భంగా ఒక రోజునే ఆయన నడిచి వస్తున్నాడు మామూలుగా వచ్చి బస్సు సినిమా తీస్తున్నాను నువ్వు చేయాలి పాత్ర ఉంటే అన్నాడు ఆయన చేతన్ గురు గారు అన్నాడు అప్పుడు రెండు వేల ఐదులో ఈ సినిమా అయిపోయింది ఈ ఇరవై వేల ఐదు వేరే అప్పుడు నేను ఎమ్మెల్యే మాజీ ఎమ్మెల్యే రెండు వేల మూడు వరకు ఎమ్మెల్యే ఉన్నాను తర్వాత మాజీ ఉన్నాను ఖాళీ ఉన్నాను కాబట్టి చేస్తాను సరే నాకు తండ్రి పాత్ర అయితే చేశారు అయితే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ధనలక్ష్మి ఆవిడ కూడా చిన్న అమ్మాయి ఆవిడ కూడా చిన్న అమ్మాయి ఆవిడకి ఇక్కడ అడదేవ మండలం గ్రామం ఇక్కడ ఆవిడ కూడా వచ్చింది ఆవిడే తర్వాత చదువుకొని ఉపాధ్యాయురాలుగా పనిచేసింది సో సినిమా వరకు మూడు నెలలు కలిసి నటించడం జరిగింది ఇప్పటికీ అందరు గారని నన్ను పిలుస్తుంది ఇబ్బంది లేదు కానీ పార్టీ వేరు కాబట్టి 
అన్ని ఇద్దరం కలిసి మాట్లాడుకుని లేదు ఒకే వేదికగా నేను కూర్చున్నది లేదు అయితే మొట్టమొదటి ఒక సంవత్సరం మాత్రం రెండు వేల పంతొమ్మిది జనవరి ఇరవై ఆరు అనుకుంటాను లేదా ఇరవై జనవరి ఇరవై ఆరు అన్నాం రిపబ్లిక్ డే రోజు మాత్రం లాగేష్ గారు మాత్రం కూర్చున్నాం నమస్కారం నమస్కారం అన్నాం తప్ప మేము కానీ నేను లేదు సిద్ధాంతం మాట్లాడుకున్న ఆకలి లేవు ఎవరు పార్టీ దాకా ఎవరు సిద్ధాంతం వాళ్ళది ఇప్పుడు సినిమా వరకు చనుకొని మాత్రం ఉండేవాళ్ళం ఇప్పుడు మాత్రం ఎవరు సిద్ధాంతం వాళ్ళది ఎవరు పార్టీ వాళ్ళది ఈరోజు మా ముఖాముఖి కార్యక్రమంలో మీ విలువైన సమయాన్ని సమాచారాన్ని మాతో పంచుకున్నందుకు మీకు ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ సార్ నమస్కారం అండి థ్యాంక్ యూ